Y vamos a hablar de este tema. ¿Qué ocurre con los vínculos en la cuarentena? Hola Sebastián, buenas tardes. Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte, Seba. ¿Hay más consulta en relación bueno, a esto? Bueno, hay más consultas de terapia en sí. general, tanto individual, y hay muchas de pareja, porque es lo que está a la orden del día, es la irritabilidad, ¿no? Claro. Estamos como viviendo, como vos decís, 24 por 7, yo, yo lo suavizo un poco y digo 16 por 7, descontando 8 horas que dormimos. <risa> ah, mira, Por lo bien. menos ahí no tenemos la oportunidad de pelear, ¿no? Sí. Y, digo, y a partir de, de la cuarentena tenemos mayor sobreexposición, tenemos poca oxigenación del vínculo, no tenemos esos apoyos que tienen las parejas en general, ¿viste? Que o salimos a cenar si podemos, o tomamos claro. un café solos, o, o, o tenemos nuestros espacios para descansar un poco de la vida cotidiana. Y a partir de eso tampoco no, no nos podemos extrañar porque no nos podemos Estamos contar todo cosas el día como, bueno. como pegoteados, ¿no? Y también la, en, en, la, en la otra vida, la salida que yo con la otra pareja, entonces te distendés un poco, es como que se hace más llevadero tal vez, ¿no? No, no es el todo el tiempo cara a cara con el otro. Exactamente, son como las apoyaturas que tiene cualquier vínculo, sí. cada pareja tendrá los suyos, que hacen que uno pueda de alguna manera llevar adelante mejor la vida cotidiana. Yo te diría que ningún vínculo está preparado para convivir 24 por 7, por más sana que sea la pareja. Sí, no se hicieron los vínculos para esto, ni las casas, no, ni los no hijos, ni los maridos, ni nada. Ni los hijos, ni... claro. Nada. Ay, no. Tal cual. Exactamente. Eh, los problemas que... ¿Qué nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta de, de que las cosas están mal? ¿Tenemos como para compartir, tenemos una placa y para desandar cada uno de los argumentos y de los ítems? Alarmas bueno, en la sí, pareja. Exactamente. Hay, al, hay algo que yo llamo como riesgo pareja, sí. que vendría a ser como riesgo país, pero sin país, pero con pareja, que es como estas alarmas que son como cuatro etapas que, a las cuales le tenés que prestar mucha atención si vos sentís que estás transitándolo. Sí. Es una división teórica, pero pueden estar todas juntas, todas mezcladas, ¿no? La primera es cuando uno o los dos miembros de la relación se dan cuenta que tienen problemas graves, o sea, que sí. tienen problemas que no son problemas onzos, que no son problemas que tiene cualquier vínculo, sino que nos damos cuenta que ya entramos en una etapa en donde los problemas están como muy complejos, ¿no? muy instalados en el día a día, en la sí. cotidianidad del vínculo. El segundo es la ausencia del diálogo, que es, que es empezar a tirar a la basura la principal herramienta que tiene el vínculo, que es el diálogo. Yo siempre digo que el diálogo es el oxígeno de una relación. Sí. Y viste cuando empezás a decir en una pareja, decís, no, ¿para qué le voy a decir esto si sí, no cambia está. nada? Sí. Si todo sigue de la misma manera. Para que, bueno, si esa no es un, una señal compleja. Sí, Jodí, jorobada, ¿no? Digo, también. O cuando uno ya no la tiene ni ganas es... de hablar también, ¿no? Que dice, uh, ¿qué le digo? Exactamente, ¿Qué le y es, es la herramienta fundamental sí. siempre, siempre. La tercera es cuando los integrantes de esa relación empiezan a hacer demasiadas cosas por separado. Es cierto que, que una pareja no tiene que hacer todo Ahora juntos, no. pero en estas parejas empiezan ya a hacer demasiadas cosas cada cual por su lado. Es cierto que ahora en, en cuarentena esto por ahí no se, por ahí se nota menos, pero es, 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 se, se presenta muy habitualmente, donde la pareja se empieza a distanciar. O, 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 por ejemplo, cuando en la vida normal alguien que tiene que llegar a las 7 a la casa prefiere llegar a las 9, prefiere llegar mucho más tarde como claro. para no ver a su pareja. Esto pasa muchísimo, muchísimo. Y la cuarta, que es como consecuencia de todos las, las, los pasos anteriores, es empezar a sentirse solo a pesar de estar, de estar en pareja, pareja, que es una situación terrible. Yo puedo dormir todas las noches en la misma habitación, en la misma cama con una persona y, te sentí y sentirlo solito. a kilómetros de distancia. Bueno, cuando se presentan estas señales, la posibilidad de una separación y de una infidelidad, porque también en estas etapas aparece la infidelidad, sí. están a la orden del día. Qué bárbaro, che. Ahora en pandemia, viste, más complicado. Porque tenés que, tenés que el alcohol en gel, que todo, encontrarte oh, no sabemos bodón. dónde. ¿Cómo hacer? Qué complicado. Vaya sí, tía, a, dos la, a dos metros. A dos metros. A dos metros. No tiene, a dos metros. La, la pandemia no, no tiene la capacidad de destruir una relación que venía bien, claro, que venía sana. Exacto. Pero sí tiene la capacidad de agravar los conflictos Totalmente. que estaban más solapados, que estaban claro, más. Lo, lo subraya más, lo viste. Lo subraya Eso, más, me parece. Claro. Y sobre todo esto que vos bueno, dijiste bueno, al principio, que tal vez estás como más irascible. 
estás como desbordada de emociones, de problemas, y el otro dice alguna cosa que no, en algún otro momento te daba lo mismo y te pega muy para abajo. ¿Qué dice? ¿No? Es como pasa un poco eso. Eh, Mauro tiene consulta. Mauro, el, el, niño, el niño dormilón, el no. niño errante. Ahí voy. Sí. Eh, de todos esos ítems, eh, doctor, tema personal, casi a modo de terapia, el único momento en el que nos separamos, obviamente yo trabajo muchas horas, estoy fuera de casa, mi esposa igual, pero encontramos una alternativa eh, al momento del pernocte, que es pernoctar en camas separadas sí. para no este, lastimar nuestros oídos con el ronquido, movimientos y demás. Eso se contabiliza como una, una falta, una falta grave. Ay, qué lindo que Se sos. contabiliza como... Te estás eh, pidiendo permiso. Te estás pidiendo se, permiso, se, se, Irona. se contabiliza como inteligencia, como decir, bueno, es ese momento justamente para no molestar al otro con un ronquidito. Obvio. Claro. Está, está la autorización profesional. Claro, digamos, exacto. ¿no? Sí, sí, ¿Quiere eso? Necesita eso. Valide, eso. El, niño, el niño necesita el aval. El claro. aval, el aval. Está perfecto, claro, claro. Que hay, hay que autorizarse, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Los sí. aspectos más adultos claro. hacen que nos podamos autorizar sin que nos autorice otro. Pero para, es interesante porque un poco, Mauro, lo que vos preguntás, yo creo que se enmarca dentro de lo que son los nuevos modelos de pareja, ¿no? Ah. Hemos crecido históricamente con la pareja clásica que sí. vive en la misma casa y que hace todas las cosas. Duerme en juntos, cucharita, etcétera, toda etcétera. esa melonga. Exactamente. Hemos visto también que esa, ese modelo de pareja deja mucho que desear o que no ha terminado de funcionar. Y ese modelo, modelo de pareja clásico tiene que empezar a convivir con modelos de parejas alternativos que van creciendo y que son completamente válidos. Yo siempre digo, cada pareja tiene un contrato, sí, un que es la vieja versión de lo que decía nuestra abuela, cada pareja es un mundo. Bueno, en ese contrato, si los dos están de acuerdo y si a los dos les queda bien y es funcional para el vínculo y les va. hace bien sobre todo, está, 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 para adelante. está perfecto. Me parece que forma parte de esa relación. Muy bien, doctor. Estás bien, podés irte con la almohadita al, al silloncito, ese no eh, pasa nada. Está. <risa> Muy Tami, bien, no Sí, quería saber de toda la lista que dio de problemas. Yo soy soltera igual, le aviso, señor. Pero por, todo, por toda esa lista que ya la pasé. ¿Tiene vuelta atrás o hay algunos puntos donde les decís, bueno, no, ya está, no hagan ni ¿Te terapia parece? pareja, cada uno por su lado porque no va? Claro. Bueno, tal cual. Bueno, es interesante la pregunta. Mucho tiene que ver, muchas veces también pregunta la gente sobre, sobre la suerte de la terapia de pareja, ¿no? Que tiene que ver con esto. Tiene esto mala es prensa, ¿viste, Seba? Inter... A veces dice, no, fuimos a la terapia de pareja, para, sobre todo los varones. Pues para veces, separarse. Para separarte. Sí, sí. Exactamente, sí, exactamente. Porque muchas parejas llegan incendiadas claro. al consultorio. Sí, tampoco sos... Y ya el margen de maniobra... Claro, sí. Es tampoco sos un mago, ¿no? Claro, tampoco es que... Exactamente. <risa> claro. Exactamente. O sea, hay que ir de entrada. Creo que lo... Bueno, cuanto Al más primer ítem, al primer ítem. Y seguramente, sí, si podés detectarlo, cuanto claro. más temprano... Es como una enfermedad Esto clínica. Caso. Cuanto más temprano se aborda, más posibilidades hay de hacer cosas. Claro. Después ya... Diagnóstico temprano. Difícil. Y si estás... Claro, y si estás en el punto 4 ya es medio, ya claro. creo yo, insalvable en algún punto. Ya está muy avanzado.